हाय हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल तानवी क्रिएटिव चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है तो आज फिर एक न्यू वीडियो शेयर करने वाली हूँ वो भी है टिप्स एंड ट्रिक्स के तो गाइस जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी आपके पैसों और समय की दोनों की बहुत ज़्यादा बचत करने वाले हैं तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा वीडियो को स्किप कर करके मत देखिएगा नहीं आपको इतना समझ में नहीं आएगा तो चलो स्टार्ट करते हैं टिप नंबर वन टिप नंबर वन है वो है जैसे हमारे इस तरह के मसाले आते हैं इस ऐसे डिब्बों में तो किचन किंग मसाला होगा कई तरह के गर्म मसाले ये हम लेके आते हैं लेकिन ये खत्म हो जाते हैं डिब्बे तो हम इनको फेंक देते हैं वेट समझ तो गैस आज के बाद में आप ऐसे डिब्बों को फेंकोगे नहीं वेट समझ के क्योंकि हमारे घर को हमारे किचन को ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज्यादा काम आते हैं तो इसका तो मैं किस तरह से यूज लेने वाली हूँ आपको मैं बता दू ये इस तरह के पाउच आते हैं जैसे ऑर्गेनो सीजनिंग चिली फ्लेक्स सोस के पाउच इस तरह के रखे रहते हैं तो ऐसे फैले हुए दिखते हैं हमारे किचन में तो मेसी मेसी किचन दिखता है तो इस तरह के डिब्बे है ना उन्होंने आप रख दीजिए और डबल सेट वाली टेप लगा दूंगी इसमें और इसको मैं किचन में ही रखने वाली हूँ तो किचन में छोटी छोटी चीजें है ना वो हमारे जैसे किचन को मेसी मेसी दिखता है उसकी वजह से तो आप इस तरह के डिब्बे को काम ले सकते हो और इससे हमारा घर भी जैसे हमारा किचन भी अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा अच्छे से स्पेस मिल जाएगा किचन को भी और हमारी चीजें भी अच्छे से रहेगी मेसी मेसी नहीं रहेगी मेसी मेसी रखी हुई नहीं रहेगी किचन तो वैसे ये आपको कैसा लगा टेप इस तरह से मैंने डबल साइड टेप लगा के और यहाँ पे मैंने लगा दिया है इसको तो यहाँ से आप ले सकते हो आसानी से जब भी आपको काम पड़े इस चीज का तो नेक्स्ट टिप है वो है हमारे बेडशीट तो बेडशीट तो हम रोज ही जैसे सुबह सुबह मॉर्निंग में हम सब बेडशीट को ठीक करते हैं लेकिन बच्चे क्या है कि इस पे जैसे आते हैं बेडशीट पे जैसे बच्चे खेलते हैं तो ये हमारी बेडशीट किसक जाती है तो आपकी बेडशीट दिन भर भी बिल्कुल भी नहीं किसकेगी आप ऐसे करिएगा जैसे कोनर होते हैं ना बेडशीट के उसको इस तरह से गांठ लगा दीजिएगा और गांठ लगाने से क्या होगा ये एक तरह से इलास्टिक का काम करेगी जैसे बहुत महंगे महंगे आप जैसे मंगाते हो ऑनलाइन तो बहुत ही महंगे महंगे आते हैं तो इस तरह की बेडशीट आती है जो क्या है कि बहुत ही महंगी आती है इलास्टिक लगी हुई तो आप इस तरह से बना लीजिए और फिर इस तरह से गांठ लगा के और फिर ये इलास्टिक का काम करेगी और बच्चे चाहे कितना ही बेड बेड पर खेले जब भी बेडशीट आपकी निकलने वाली नहीं है इस से एजिटी बनी रहेगी और आपका बेड है पूरे दिन आपको सही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत ही अच्छे से ये सेट रहेगा आपका बेड तो गाइस उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी क्योंकि मैं चारों तरफ ही इस तरह से गांठ लगा देती हूँ चारों कोनरों पे आप इस तरह से गांठ लगा दीजिएगा तो आपका जो बेड सीट है ना वो बिल्कुल भी किसकेगा नहीं इधर उधर निकलने वाला नहीं है बिल्कुल आपका बेड है सेट रहेगा तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम की है जैसे हम ऑनलाइन इस तरह की इलास्टिक वाली बेड सीट मंगाते हैं ना इलास्टिक लगी हुई तो बहुत ज़्यादा महंगी आती है तो इस तरह से आप काम ले सकते हो और जब भी कितने भी बच्चे आपके खेले जब भी इसमें से निकलने वाला नहीं है बेडशीट बिल्कुल भी नहीं निकलेगा बाहर और इस तरह से बिल्कुल टिका रहेगा अब इस तरह से डिब्बे से लेके तो सभी के पास इस तरह के डिब्बे होते हैं लेकिन कई बार क्या होता है कि ये काम नहीं करता है बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे फ्री फ्री हो जाता है इसका ढक्कन और फिर बाद में इसमें हम ऐसी कई चीज़ें रखते हैं जैसे जैसे मैंने तो इसमें रखे हुए हैं जैसे आप मखाने रखे हुए हैं आप जैसे नमकीन रखो बिस्किट रखो तो इस तरह का फ्री फ्री डब्बा हो जाता है ना तो उसमें क्या है मॉइस्चर जाता रहता है हमारी चीज़ें खराब हो जाती है तो आपको इसके साथ क्या करना है ऐसा कि आपका डिब्बा बिल्कुल सही रहे जो ये काम नहीं कर रहा है इसका ऊपर का ढक्कन अच्छे से और अच्छे से सेट हो जाए तो उसको ठीक कैसे करना है वो आपके साथ में शेयर करूंगी गाइस तो इस तरह का रबड़ बैंड सभी के पास होते हैं आते रहते हैं तो इनको वेस्ट समझ के ना फेंके बहुत ही चीज़ों में काम आते हैं गाइस और इसके रबर बैंड वाले कई टिप्स आपको मैंने शेयर किए हैं बहुत ही ज़्यादा काम आती है ये रबड़ बैंड तो आपको क्या करना है इस तरह से आपको इसको पहना देना है जहाँ इसकी चूड़ी होती है ना जैसे हम ढक्कन को जैसे घुमाते हैं तो वहाँ पहना देना है तो ये फ्री फ्री ढक्कन हो रहा है ना वो बिल्कुल सेट हो जाएगा और बिल्कुल अच्छे से काम करने लगेगा तो ये देखिए गाइस मैंने रबर बैंड इसको पहना दिया है और अब इसको हम घुमा के देखेंगे तो ये हमारा जो डिब्बा है ना इसका ऊपर का ढक्कन है बिल्कुल अच्छे से बैठ रहा है तो इसमें बिल्कुल एयर भी नहीं जाएगी इससे एयर भी नहीं जाएगी और ये ढक्कन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमारा डिब्बा बिल्कुल ठीक से काम करेगा इसमें एयर जल्दी से जाएगी भी नहीं और इसमें चाहे आप नमकीन रखिए मखाने रखिए या बिस्किट रखिए बिल्कुल भी इसमें एयर नहीं जाएगी और हमारा डिब्बा अच्छे से काम करेगा इसकी चूड़ी अच्छे से जो लगी हुई है अच्छे से काम करेगी तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी अब है नेक्स्ट टिप वो है मिर्चियों से लेके तो ये मिर्ची है जो मैंने ऑर्गेनाइज करके रखी थी डिब्बे में तो कई बार क्या होता है कि हम बताते हैं कि इस तरह से आप 
अलग से निकाल लीजिए और फिर बाद में जब ख़त्म हो दोबारा से ले लीजिए इस तरह से स्टोर करके आप मिर्चियों को रखोगे तो आपकी मिर्चियाँ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी तो देखिए मैंने अलग से मिर्चियाँ निकाल ली है और दोबारा से मैं इसको स्टोर करके रख दूँगी तो हमारी मिर्ची बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी जब भी हमें रोज़ इसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इस तरह से रखोगे ना तो आपकी मिर्ची बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली है गैस तो मैंने करीबन एक किलो मिर्ची लेके आई थी तो ये मेरे को करीबन दस पंद्रह दिन हो गए हैं आराम से चल रही है जब भी मेरे काम पड़ता है तो मैं इसमें निकाल लेती हूँ और इसको नहीं छूती हूँ जब ये ख़त्म हो जाती है जब इसमें से मैं निकालती हूँ तो उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी अब है हमारे सिंक से लेके जैसे बर्तन साफ़ करते हैं जैसे हमें शाम को बर्तन साफ़ करके सोते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से कॉकरोच कीड़े मकोड़े आने का डर होता है और तो आपको क्या करना है कि आपके इधर से कॉकरोच ना आए कीड़े मकोड़े ना आए तो ऐसे और भी मैंने बहुत सारी टिप्स बता रखी है लेकिन आज जो टिप्स बताने वाली हूँ वो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है तो ये देखिएगा इस ये सिंक है ना ये यहाँ पर जाली लगी होती है वहाँ पर आपको क्या करना है आपको लेना है कपूर जो पूजा का कपूर आता है ना वही कपूर लेना है तो इसकी ऐसी स्मेल होती है इससे आप एक भी कपूर है ना जो इस पे रख दोगे ना जाली है वहाँ रख दोगे तो इसकी स्मेल से एक भी कॉकरोच हो गया कीड़े मकोड़े हो गए कुछ भी हो गया जैसे जो कोक भी आ जाती है तो उसके लिए बहुत ही रामबाण है एक आप इसको रख दीजिए एक आप कपूर उठा के इसमें रख देना और कुछ नहीं करना है जलाना वलाना ऐसा कुछ नहीं करना एक कपूर उठा के और इसको आप इस जाली पर रख दीजिए इसको रख दोगे ना तो इसकी स्मेल से कॉकरोच वोकरोच बिल्कुल भी ऊपर नहीं आने वाले क्योंकि कॉकरोच का हमें डर बना रहता है खतरा रहता है ऊपर आ जाते हैं और फिर हमारे बर्तनों में घूमते रहते हैं क्योंकि हम बर्तन तो साफ करके सोते हैं लेकिन ये क्या है कि कॉकरोच पूरे बर्तनों पे घूम जाते हैं हम तो सोते हैं हमारे बर्तन बिल्कुल साफ है लेकिन कॉकरोच है पूरे बर्तनों पर घूमते हैं हमारे गैस स्टोव पर घूमते हैं तो हमारे सब जगह गंदा कर देते हैं हमें दिखाई नहीं देता पर गंदगी इतनी हो जाती है कि हमें दोबारा सुबह सुबह उठ के दोबारा से वो प्रोसेस करना पड़ता है तो उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको जरूर पसंद आई होगी अब है नेक्स्ट टिप जैसे कुकर से लेके तो मैं आलू बॉईल कर रही थी तो आलू बॉईल करो तो आप क्या करो कोई सभी बर्तन हो तो जैसे इसे आलू को हो गया या कुछ भी हम बॉईल करते हैं ना तो एक अलग सी लेयर हो जाती है पानी की जब बॉईल करते हैं ना तो पानी की अलग सी लेयर हो जाती है तो वो ना हो तो उसके लिए बहुत ही अच्छी सी टिप्स बताने वाली हूँ आपको क्या करना है इस तरह से मैं आलू बॉइल कर रही हूँ और अब मैं क्या करूँगी एक नींबू लूँगी तो ये नींबू मैंने यूज किया हुआ है तो मैं नींबू यूज किए हुए नींबू बिल्कुल फेंकती नहीं हूँ तो गए इस तरह से नींबू यूज किया एक आधा नींबू डाल देना है और फिर बाद में आपको लगा देनी है ऊपर लेड इस पर और फिर इस अच्छे से पकने देना उसके बाद में इसमें जो पानी की लेयर होगी ना वो बिल्कुल भी नहीं आने वाली निशान होता है ना वो पानी का जो कुकर में हो जाता है वो नहीं आने वाला और आपका कुकर भी बिल्कुल फ्री में साफ हो जाएगा क्योंकि नींबू है जो एक सफाई करने का भी काम करता है तो कुकर को साफ करने में भी दिक्कत नहीं आएगी और अच्छे से साफ भी हो जाएगा और वो पानी की जो लेयर जम जाती है ना बर्तनों पर वो भी नहीं जमेगी आप इस तरह से डाल के करिएगा तो उम्मीद करती हूँ गायस आपको ये टिप भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो गायस आप इस तरह की टिप को जरूर फॉलो करें आपके बर्तन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे जो पानी की लेयर जम जाती है वो पानी की लेयर है आपके कुकर में हो गई या किसी में भी और बर्तन में आप बॉईल करो तो उसमें नहीं जमने वाली और फिर बाद में आप छन्नी से आराम से इस तरह से आलू को निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे इसमें से नहीं कि आप एक एक को निकालो चिमटे से निकालो एक एक को तो ये झंझट नहीं रहेगा और इस पानी को आप सिंक में डाल दीजिए गर्म गर्म को सिंक में डालोगे ना तो आपका सिंक भी साफ हो जाएगा और जैसे कॉकरोच वोकरोच आने का भी खतरा नहीं होता है तो देखिए गैस बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं जमा हुआ है और हमारा कुकर भी आराम से साफ हो जाएगा क्योंकि जो नींबू डाला था ना वो यही काम करेगा अब है नेक्स्ट टिप है ये चिटकनियों से लेके जैसे हमारे कपड़े सुखाते हैं वो चिटकनियाँ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम की होती है आप सभी को पता है कि हमारे कितने काम आती है तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे बहुत सारी चिटकनी होती है एक एक कर करके ये पूरी खो जाती है मतलब कम पड़ती जाती है तो हमें क्या करना नाइन को ऑर्गेनाइज करके रखना है इस तरह से आपके बेकार पड़ा हो जैसे कुकर का होता है ना ये जैसे रबड़ होता है कुकर का तो उस ऐसे बेकार पड़ा हो तो उसको आप इस पे चिटकनियों को लगा दीजिए और फिर बाद में ये एक जगह ऑर्गेनाइज हो रहेगी तो हमें पता रहेगा भाई यहाँ ही हमें चिटकनी रखनी है और जब भी काम पड़ेगा हम यहाँ से डायरेक्ट ले लेंगे तो इस तरह से कुकर का रबड़ ना हो तो आप कोई रस्सी ले लीजिए कपड़ा क्या बना लीजिए तो उस पर लगा सकते हो और इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखोगे ना तो व्यवस्थित आपकी चीज़ रहेगी और एज इट इज वहाँ की वहाँ मिल जाएगी तो मैं क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ यहाँ किचन में इसको लगा दे रही हूँ जब भी मेरे को काम
तो कभी कभी क्या होता है कि आलू बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं हमें बहुत ज़्यादा जल्दी होती है तो इन आलू को छीलो फिर बाद में इसको मेस करो मेस करने में हमें बहुत ज़्यादा गर्म लगता है हाथों में तो आपके आलू भी आराम से छिल जाएंगे और आलू मेस भी हो जाएंगे ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा तो आप क्या करें आलू को एज इटी इस तरह से ले लीजिए और छन्नी पर डालिए और इसको थोड़ा सा आप प्रेस कीजिए कि स्पेचुला ले लीजिए तो इसके ऊपर से जो ऊपर आलू की स्किन है वो ऑटोमेटिक से हट जाएगी इस तरह से ऊपर ही रह जाएगी आलू की स्किन इस तरह से दबाइए और ये आपका आलू है मेस होकर नीचे गिर जाएगा बिल्कुल आपको ऐसे नहीं है कि हाथों से मेस करना है वो बिल्कुल भी झंझट नहीं रहेगा तो देखिए गैस मैं जो आलू को मेस कर रही हूँ ना बहुत ज़्यादा आलू गर्म है इसमें से आपको धुआं निकलता नजर आ रहा होगा बहुत ज़्यादा आलू गर्म है तो आप सुबह सुबह मॉर्निंग में जैसे आलू के पराठे बना रहे हो या सब्जी बना रहे हो कुछ भी रेसिपी इसकी बना रहे हो तो जल्दी में हो तो आप इस तरह से जो छन्नी तो सभी के पास होती है इस तरह की पूड़ी निकालने वाली छन्नी सभी के पास होती है तो इस तरह से आप आलू को इस तरह से रख के और इस तरह से मैस करके ऑटोमेटिक इसमें से जो इसका ऊपर का छिलका वो भी निकल जाता है और आलू भी मेस हो जाते हैं फिर आप इसका कुछ भी बनाओ रेसिपी आलू के पराठे बनाओ या सब्जी बनाओ बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और झटपट से आप बना लोगे तो देखिएगा इस कितनी आसानी से इसके निकले जा रहे हैं छिलके और हमारे आलू भी बहुत ही ईजीली दो एक काम से दो काम हो गए हैं और तो ये आलू भी महस हो गया और छिलके भी हमने बहुत ही आसानी से निकाल ले हैं तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप भी पसंद आई होगी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा तो कौन सी टिप सबसे बेस्ट लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी समय शाम के पांच बजे तो बाय एंड टेक केयर